Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, đạo diễn 70 tuổi Trịnh vẫn giữ được sự tò mò và nhiệt huyết sáng tạo mạnh mẽ. Chẳng hạn như trong bộ phim Tàng Hải Truyện đã khơi dậy mong muốn thử sức của ông ấy. Ngoài ra câu nói của ông ấy, những việc làm thực sự tốt để lại cho đời sau. Có thể nói là ý nghĩa thực sự của câu nói đồng thời thể hiện ý nghĩa thực sự của những vai diễn hay khiến người ta nổi tiếng. Trong suốt cuộc phỏng vấn, đạo diễn Trịnh không hề nhắc đến tên của Tiêu Chiến nhưng dường như anh ấy có mặt khắp mọi nơi. Như mọi người đã biết, bộ phim Tàng Hải Truyện đang được quay nhưng bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn thực khác vẫn chưa được công chiếu. Vì vậy, cư dân mạng đã nghĩ ra một phân cảnh vô cùng hài hước thể hiện các sinh động. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã đem theo tâm trạng hồi hộp chờ đợi vừa khiến người ta bật cười và họ không khỏi than thở rằng làng giải trí trong nước ngày nay không thiếu kinh phí và kịch bản hay. Thậm chí cả đạo diễn giỏi nhưng diễn viên giỏi chỉ có thể tìm được chứ không thể thông qua tuyển dụng. Diễn viên giỏi làm sống động toàn bộ bộ phim và thực sự khiến các nhân vật đứng vững trong lòng mọi người. Ngoài ra phải nói rằng những diễn viên có tinh thần tốt sẽ truyền cảm hứng cho nhiệt huyết sáng tạo và dân trào của đạo diễn. Tin rằng đạo diễn từ khắc và đạo diễn Trịnh Hiểu Long nhận thức sâu sắc điều này. Mặc dù Tiêu Chiến không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng sự nghiên cứu và công hiến cho sự nghiệp diễn xuất của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Với sự chăm chỉ và tài năng của mình, Tiêu Chiến đã mang đến cho công chúng rất nhiều nhân vật đa chiều, sống động và giàu cảm xúc chỉ trong vài năm. Bất kể là anh ấy có phải nhân vật chính hay không thì họ đều xuất sắc và thu hút được nhiều người hâm mộ. Khả năng đứng đầu trong 5 năm của Tiêu Chiến có liên quan mật thiết đến đặc điểm này. Một nhân cách thực sự tốt là một nhân cách có thể vượt qua thời gian và trở thành viễn kiều. Tất nhiên, điều có thể giữ chân được người ta không chỉ là sức hút của nhân vật mà còn là sức hút cá nhân của diễn viên. Tư Chiến chắc chắn là một người xuất sắc ở hai khía cạnh. Việc Tư Chiến ít xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ nhưng luôn đứng đầu danh sách cũng là một bằng chứng không thể chối cãi. Và cuối cùng, tác phẩm và diễn viên luôn là nền tảng cho sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên. Tư Chiến trong những năm gần đây đã từ bỏ ăn hào quang của làng giải trí, công hiến hết mình cho diễn xuất. Trong mắt vô số người, có thể đó là một điều đáng tiếc đối với anh ấy. Nhưng chỉ muốn nói rằng cái gì có được và mất đều còn tùy thuộc vào việc bạn theo đuổi điều gì. Tiêu chiến chắc chắn là đang đi trong niềm đam mê của mình và đạt được kết quả xuất sắc và ấy luôn là người suy nghĩ chín chắn và tự chủ. Địa vị nổi tiếng thế giới hiện tại và phong cảnh tuyệt vời mà tiêu chiến mang lại không phải là kết quả của việc từ bỏ mà đây là phần thưởng của sự tự chủ. Vậy nên hãy hiểu rõ mình muốn gì và dũng cảm theo đuổi nó.